Française, Français. Je m'adresse à vous pour la dernière fois avant le premier tour de scrutin. Tout au long de la campagne électorale présidentielle qui est en train de s'achever, j'ai dénoncé la politique menée par le pouvoir personnel et je me suis expliqué devant vous pour vous offrir des solutions nouvelles. Je me suis présenté devant vous, au fond, comme le représentant d'une politique de changement. Et après avoir écouté ce que disaient les autres candidats, j'ai conscience d'avoir été le seul à vous proposer une politique nouvelle avec les moyens qu'elle doit comporter. J'ai dénoncé la politique qui a été condamnée par le peuple de France le 27 avril dernier. Et j'ai montré que cette politique devrait être totalement abandonnée et ne devrait avoir plus place que dans les archives de l'histoire. Cette politique, comment s'est-elle donc manifestée pour le peuple de France, pour l'ensemble de la population laborieuse de notre pays Les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, les ingénieurs, cadres et techniciens ont été victimes d'une politique de salaires insuffisants. Et ils ont vu s'accumuler les difficultés dans le domaine de l'emploi sans que le gouvernement fasse les efforts nécessaires pour remédier à une telle situation. Ils ont été victimes des atteintes portées à la sécurité sociale et ils n'ont pas été seuls à être frappés par les impôts trop lourds, car en effet les artisans, les commerçants et même les petits industriels qui sont victimes de la politique des monopoles capitalistes sont frappés par une fiscalité écrasante qui tend à les faire disparaître. Les paysans sont chassés de leurs terres et les anciens combattants voient leurs droits contestés dans des conditions vraiment inadmissibles. Tout cela a dressé un fort courant d'opposition contre la, la vieille politique. Les femmes travailleuses se voient contester l'égalité des salaires avec leurs collègues masculins. C'est pourquoi nous avons demandé pour elles à travail égal, salaire égal, l'application de ce principe qui doit aussi s'appliquer à la jeunesse. Les personnes âgées vivent dans une indigence lamentable et on ne veut pas leur accorder ce qui serait nécessaire pour pour eux, à savoir un revenu minimum leur permettant de vivre décemment au soir de leur vie. C'est une politique sans cœur, sans entrailles, qui est faite par les hommes des grandes féodalités économiques et financières qui régentent le pays. Et ces mêmes hommes refusent à la jeunesse le droit de dire ce qu'elle pense, le droit de vote à 18 ans, comme nous le demandons. Il faut donc en finir avec une telle politique. Et je dois dire que je me suis fait, dans cette campagne électorale, le porteur des espérances de la France en matière de changement de politique. Et maintenant, où en sommes-nous À deux jours du premier tour de scrutin. Du, il ressort des sondages qui ont été faits, qui sont tous concordants, que je suis placé en tête de loin avant tous les autres candidats qui se réclament de la gauche. De ce fait, les choses étant ce qu'elles sont, il est évident que je suis le seul à pouvoir espérer être en deuxième position le 1er juin au soir. Et vous savez que seuls les deux candidats qui arrivent en, aux deux premières places restent en lice pour le deuxième tour de scrutin. Il s'agit donc de savoir si les deux hommes qui représentent la poursuite de la politique dont je viens de rappeler les méfaits, ces deux hommes étant M. Pompidou et M. Poer, qui représentent deux aspects de cette même politique, il s'agit donc de savoir si ces deux hommes seront face à face pour le deuxième tour de scrutin, ce qui créerait une situation telle que les Français n'auraient qu'à choisir, au fond, pour la poursuite de la politique d'hier, avec quelques aménagements, ou bien s'il si s'agit de savoir s'il y aura face à un candidat de la réaction, un candidat de la gauche, et ce candidat de la gauche ne peut être que moi. Par conséquent, je m'adresse à tous les hommes de gauche et je leur dis, il est de votre intérêt, il est de notre intérêt à nous tous que nous soyons présents 
au deuxième tour des élections. Il est bien évident que si nous sommes présents, l'union de la gauche fera un pas en avant considérable, parce que nous nous retrouverons tous pour nous battre contre la réaction. Et c'est pourquoi il ne faut pas que les voix se dispersent au premier tour. Il faut bloquer les suffrages sur le candidat de l'Union des forces ouvrières et démocratiques que je suis. Et il ne s'agit pas là d'une question personnelle. Pour moi, il s'agit de l'avenir démocratique de notre pays. Bloquez donc vos voix sur mon nom le 1er juin prochain afin que vive l'union des forces ouvrières et démocratiques, afin que vive l'union de la gauche, afin que vive la France en marche vers l'avenir dont tous ensemble nous ferons la réalité triomphante de demain.